，你不要再给我送饭了，我不会吃的。可说了，你不吃，他就不吃，咱们都不吃。你不放开我，我不吃。你张不张嘴啊？不张。那你可别怪我啊。听话。你要去报仇，我就放你去报仇。母子就只剩下你一个男人了，你究竟知不知道你自己该做什么呀？夫人她这么伤心，还时时处处的替你着想，可是你，你想过他吗？是我害死姐姐的，若不是她要为我过生辰，她就不会死。你怎么还不明白啊？小姐她就是在乎你，才一定要陪你过生辰。她做的一切，全都是为了你啊！可是你，现在还在糟蹋自己的身体，还嚷嚷着要去报仇。你就是去奔着一死，小姐的仇。就能报了吗？是我对不起姐姐，是我害死姐姐的。是我对不起姐姐，是我害死姐姐的。是我害死姐姐的。夫人，干嘛呀？大惊小怪的。抄抄，抄家的来了。卢长史。这是何意呀、啊？我们奉命查抄幕府。我幕府向来秉公守法，我丈夫是前朝相国，就算是鞠公公亲来，也得给个说法吧。幕府荣勾结夜行大盗，为祸长安，这可是大罪。幕府荣都已经死了，你们到底还要怎么样？夫人，我们也是奉公行事。还请您配合，娘。他们要吵架。娘，你别担心，我不会跟狗一般见识的。穆公子，我劝你现在说话还是小心为妙，这孤儿寡母。
，里边出了什么事情？穆家与叶兄大道有勾结，我们奉命来抄家。抄家？谁这么大胆子？放肆！这是秦尚书家的若烟小姐，谁敢阻拦？不管是谁，没有命令，谁也不许进去。红莲，你去把真义将军给我叫来。小姐，那你呢？幕府的路我很熟悉，我自有办法。嗯、属下已经搜遍了，连茅房都搜过了，真的没有。还有一个地方没搜，快这个，我看你们谁敢！哎呀，放开我！开棺！快给我住手！秦小姐，你不能妨碍我执行公务啊！毁人棺木，按律当诛。要不要我去告诉我爹？我倒要看看，到时候鞠公公能不能保你？你别吓唬我，这是鞠公公的命令，你爹。他敢说半个不字吗？你，姑姑，若烟，你，你的心意姑姑领了，不要把你这千人牵连进来。可是他，世贤，快，快带你表姐去花园，快！谁要对先夫不敬，先过了我这一关。谁要是再敢阻拦，杀无赦怎么着，还不让人验货了？真当我是冤大头啊？哟，还是熟人呢，又开始做买卖了？不敢不敢，刚认识几个新朋友，一起赚点零花钱。你这朋友怪有本事的，连鞠公公金属的东西都能弄出来，没点真本事也不敢和您做生意。啊。夜行大道，总共被定罪十一条。依我看，这里边十条都站不住。这大理寺结案的折子，简直就是胡说八道。我听说近两年的无头悬案都被安到夜行大道头上了。听说大理寺清第一份折子只写了夜行侠的案子，结果这份折子把鞠公公气得半死。这是为何呀？夜行侠专门和鞠公公作对。哪件案子写出来都是鞠公公党羽、贪赃枉法的证据，所以叶行侠真正做过的案子，一件都不准许写。我看啊，叶行侠就犯了一条死罪，跟鞠公公作对。您说的太对了，就这一条，都给他死八回的了。哎，这折子上怎么没有穆芙蓉和叶行大道的仵作报告啊？您不知道吗？根本就没找着尸首。什么？这么大的案子，还没找到尸首就结案了？朝廷抓他那么多年，连根毛都没抓着。传承的百姓都把他当神性供起来了
这次他要是再不摔死，那还了得？肯定得献检，让老百姓知道他已经摔死了，让他们觉得他就是一个以卵击石的笨蛋。哼，说得好，有点道理。继续，青公子，您这样笑眯眯的看着我，我都不敢说了。贱骨头，我就是问问你。是不是也觉得他们没死？您这样看着我，我说话顺溜点儿。说，我这么觉得，整整出动两百金吾卫士，和上和下的找了一天，要是真死了，怎么也能找出点东西。说得好，小子有点常识啊。芙蓉，他一定没死。好，赏，给我重重的赏。谢金公子，谢谢金公子，谢谢金公子，谢谢金公子。真将军，我可是奉巨公公之命而来，阻拦我，就是阻拦巨公公。哦，那真是巧了，因为我也是奉巨公公之命而来。既然公公把京畿治安重任交付于我，那我今天就想看看，是哪一个敢违反我大唐律例？你刚才说是公公让你来的，难道说毁人棺木？也是公公让你做的吗，甄将军？我要是拿不到东西，回去我可不好交代。那就不关我的事儿了。真将军，今日多亏了你，要不我们这孤儿寡母的，真不知道如何是好。夫人，严重了。姑姑，你跟他客气什么呀？都是自己人，自己人。嗯。真意，你不会又想赖账吧？你忘了你说过的，你说只要抓住叶青霞，你就会娶我的。秦小姐，真意今天来是为了福中小姐，咱们的事儿，改天再说。我也是为福荣来的。你害死了我姐姐，现在还敢提她？是贤，不得无礼。若不是你把她当做捉拿叶青霞的诱饵，她就不会死。小姐的死，在下的确难辞其咎。你还我姐姐命来！世贤，你怎么能这么对你表姐夫说话呢？芙蓉一定不是他害死的。呸！我们穆家不欢迎你们。你快滚！世贤，你怎么对若烟这么说话呢？你怎么翻脸比翻书还快呀？你忘了刚才是谁救你的了吗？我若是真忘了，现在就跟他拼个你死我活。芙蓉小姐，朕一定会给你个交代。
我只想问你一句话。叫。穆芙蓉真的是你害死的吗？对。那一定是个意外，你是不会对女人动手的，对吧？我的计划出了意外，那就是我的责任。秦小姐，帮我告诉穆家，在真义完成使命后，定会给穆家一个交代。呀！呀！敢做敢当，不愧是我的男人。小姐，这么大好的机会，干嘛问这个问题啊？真义是我最爱的人，但是他又害死了我弟弟最爱的人。我该怎么办呀？徐神医，他还能救活吗？只怕是生不如死了。生不如死？此言何解？他的外伤虽重，只需假以时日，终能痊愈。可他体内有一股阴毒。只怕治好了也会变成废人。阴毒，我行医数十载，从未见过这种中毒的症状。脉象虚浮时，毒气微弱；脉象强劲时，毒气增强。如果是个病老鬼，中毒也无妨碍；可如果是个内功深厚的武林高手，这毒就能让他一点点的吞噬自己，至死方休。啊！哎呦呦，还请薛神医设法搭救，老衲感激不尽。长老啊，您慈悲为怀，就撒手让他去吧，以后可能少受些痛苦。实不相瞒，这位施主是故人之子，我不能见死不救。只要他能活下来，不管付出什么代价，我一定要为他寻来解药。长老与我有恩。我只能尽力而为。阿弥陀佛，多谢神医。芙蓉，芙蓉，芙蓉是谁？芙蓉。公子，进来。怎么，又是坏消息啊？嗯。你告诉他们，沿着永宁寺方向，给我继续找。去啊！公子，老爷有命令，不让长方再给你支钱了。说你这钱都是打水漂。去，去多宝阁挑几样值钱的，拿去给当。再雇些人，雇些机灵的，不用给我省钱。公子，我也觉得你这么找下去不是个办法呀。我觉得你这舌头有点多余，我想给你割了。别，公子。我觉得你的舌头很多余，而你不觉得，所以我就暂时饶了你的舌头一马。谢谢公子，谢谢公子。你觉得我这不是一个好方法，但我觉得不错，而且我觉得这是最好的方法。目前为止，能找到芙蓉唯一的方法，就是一直、一直、一直给我找下去。听见没有？听见没有？听见了。拿去，把这画当。小姐，把这韭菜摆上。是，小姐。雀儿，我今天买了张肉，还有十年的莲花酒
，咱们姐俩好好喝一杯。这公公，你看看，是。赐封真义正三品上冠军大将军，赐爵南陵郡侯。公公，这可万万不可。有何不可？回公公的话，自从诛灭了夜行大盗，这个真义是越来越不听话。上次在穆家，他可是一点不把公公您放在眼里。再者，如今已经过去五天了，夜行大盗的尸骨仍未找到，说不定这里面另有玄机。他现在。是长安城的大英雄，没个像样的交代，只怕人心难服。公公放心，他就是一块铁板，我也一定会给他钻出一条缝来，一定让人心服口服。好，这件事儿。就交给你。是。你下去吧。菊儿，人生由命非由他，有酒不饮，奈若何？你就认命吧，菊儿。那真义也不肯娶你，你为何不认命？这不一样，真义他至少还活着，我能看得见、摸得着啊。蓉儿也活着，我只要一闭上眼，我就能看得见他，我就能摸得着他。雀儿啊，你这样，你知道姐姐有多担心你吗？姐，我记得原来我不是去永安楼，就是去斗鸡坊。你不也照样担心我吗？要是现在啊，我宁愿你去胡闹，也比这样强百倍。雀儿，如果你再不肯面对穆芙蓉已经死了的现实的话，你就死了。姐，我不像你那么伤春悲秋，我这一辈子，头一回那么的喜欢一个人。如果。我不用尽我全力去找的话，又怎能对得起我自己呢？啊你将真气导引入他体内，经成灵、上官、风池、经门、玄钟、五书、本神，运行一周天。长老的禅功果然了得，你这样连续给他输送真气，不出三日，他的伤定能痊愈。他体内的阴毒，我只能尽人事。至于能不能解毒，那就要看他的造化了。他的父亲当年善缘非浅，希望能给他带来福气。
这些花草啊，每隔一段时间就必须修剪。公公好雅兴啊！其实闲来弄弄花草，也算是人生一大乐事。我希望它按照我的意思生长，歪了就没用了。公公，此等死物，皆是向阳生长，人力不可相违啊。有些东西，总以为遥不可及的太阳是主宰，可是别忘了，近在眼前的剪刀，才真正决定他的命运。公、嗯、公，真以为公公马首是瞻，不敢有备。你是个聪明人，不需要我多说了。哦，对了，上次请公论赏时。你说匹将刘志居功至伟，可为何埋尸荒野？我不能让功臣是这种下场。你们俩去，把刘志的尸骨带回来，好好的做场法事。是，公公，那属下去办事。尚书大人，我不是跟你吹，知道他们管我叫什么吗？蜘蛛精！我这一张嘴，两个人离得再远，也能跟他们粘一块儿了。<笑>那是。哎，青儿来了，还不快道谢？青<笑>公子，你笑什么呀？我知道人家为什么管你叫蜘蛛精了，为什么呀？你至少有八颗毛，不就像是个黑蜘蛛吗？秦尚书，我是看你的面子才来的，请我保媒拉纤的，已经排到明年去了，我也不一定非做你这个生意。哈哈哈哈哈！没别的意思，哎，我没快把他追回来。哎呀，别追了。爹，你看不出来吗？他是故意的。子轩，我的婚事已经定了，新娘子是穆芙蓉。哎，子轩，要要要。老爷叫人叫你回去呢，刚才把我轰出来，这会儿又请我回去啊？去！哎呦呦！走走走走走走走！好！好！好！赢了！哎，在座的各位啊，今日的酒我请了。情场失意，赌场自然得意。你说什么？为了个死人，每天大把大把的银子去找，你们说他脑子是不是有病？平康坊的姑娘，哪个不比她漂亮？是吗？我让你多嘴，敢动手也不看看是谁的地盘。上上，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？哎呦，各位客官，各位客官，我这儿啊是斗蟋蟀的地方，可不兴斗人呢。您消消气儿，消消气儿呀。哎呦，您消消气儿。哎，您干嘛抢呀？一百钱一块呢。哎，我问你啊，你这手帕哪来的？西市买的呀。哎哎，我的手帕，一百钱呢！真是，真是个同胞。来，咱们进去玩。来，进去玩。听好了，你们两个由南往北，你们俩由北往南，给我一家一户的找。完事儿，在市场中间的桥跟前集合。公子，这到处都是卖袖帕的，我们怎么找啊？都给我睁大眼睛看好了！按照这个款式，这个绣法，一定给我找到卖绣帕的人。看不清楚，公子，这也是你能弄的东西啊！还不快去！看什么看？找去，找去
，你干嘛呢？哎，给你打伞呢。连个太阳都没有，打什么伞啊？快去！怎么样，姑娘，挺好吧？啊！我这是怎么了？后山瘴气肆虐，人絮绝不能通过。啊！这义呢？他怎么样？他已经走了。他留下了这个东西，让我交给你。一块一块绣的都跟爬虫一样，哪像？废物，都是废物。公子，这是女人用的东西，我们哪儿懂啊？滚，都给我滚！公子，你听，这毕师的钟都敲响了，那马上就是夜禁了，咱明儿再来行吗？可是这里，没错，就是这儿，是我亲自演来。将军为何不下马？有什么心事吗？不仅生情罢了。想不到啊，朱楚夜行大道的英雄，死后会被人挖坟掘墓。事到如今，你真意是人是鬼，只要查验一下刘匹将的尸体便知。大人，空的，空的，我是空的你是谁？我这是在哪儿？阿弥陀佛，施主终于醒了。是你救了我，是我。啊，也不是我。你别跟我打哑谜，我现在没时间听你说这个。啊，万万不可用功。
是芙蓉。你知道芙蓉？她在哪儿？你在昏迷的时候，叫这个名字千百遍。在这个世上，只有爱恨二字，才能让人如此念念不忘。我必须去寻找他的下落，长老。多谢您的救命之恩，您的大恩容我来日再报。不能啊！你如若现在离开，恐怕连自己的命都保不住。就算你找到了他，又有何用呢？可他一个弱女子，我不能置他于不顾啊！韩云放，你这样走了，对得起你的父亲，对得起那些死去的人吗？您到底是谁？我是你父亲的故交。鱼腥味儿！哎，你是不是黑味？这是什么味儿啊？卖鱼的？啥啥啥啥令尊临终前，将你重托于我。老衲得知韩家眷属背叛流放，曾去劝你剃度出家，以避大难。可你舍不得你娘啊，一定要跟她一起走。我永远也忘不了巨文珍这个老贼，派人扮作突厥马贼，半路劫杀。娘为了救我，当年我得知此讯，也曾沿路寻访，可黄沙漠漠，千里无人呢、啊。你一个十多岁的孩子，到底是怎么活下来的？我也以为自己活不下去了，可是就在快要坚持不下去的时候，我就在心里一遍又一遍的念着巨文珍这个名字，是仇恨给了我力量。让我活了下来。嗯，老衲一直以为你已经死了，每年去给你父亲扫墓时，也常为你诵经。直至两年前，我突然在令尊墓前发现了一些东西。我原本不知是何人所为。后来，也是无意中发现。每一次夜行侠在长安城作案，令尊墓前都会多一些烧过的灰烬。从这些烧过的灰烬中残留的只言片语，我终于明白了：韩泰的儿子竟然还活着，而且回到了长安，在为父亲复仇。如今输了一败涂地，实在是有愧于先父、啊。我原本呢、啊、想劝阻你，因为以暴制暴，绝非是令尊之愿。可后来我又发现，长安百姓视你为希望，而你虽接入无数鞠躬躬的党羽，也
却从未杀过一个无辜的人，始终守住一颗人心。长老，我虽然不通佛理，但从小耳濡目染，也略知不可妄杀之理。好，一念之人，种下善因，必得善果。